స్వరగా సినిమా ఇప్పటి కరెక్ట్ గా మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఈరోజు రిలీజ్ డేట్ కి అంటే అంత స్పాన్ ఉన్న స్టోరీ ఎంతో చక్కగా తీర్చిదిద్ది మా దర్శకుడు వసంరావు గారు చాలా అంటే ఫస్ట్ సినిమా ఒక ఐదు డెబ్యూ ఫిలిమే కానీ ఇంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఎంచుకొని ఫస్ట్ ఫిలిమే ఇంత హెవీ సబ్జెక్ట్ చేయటం అనేది చాలా కష్టమైన పని కానీ ఎంతో చక్కగా ఆయన ప్రూవ్ చేసుకున్నారు అలాగే ఆకాశ్ కూడా మా డెబ్యూ హీరో చాలా చక్కగా యాక్ట్ చేసి ఫస్ట్ హీరో అంటే ఫస్ట్ సినిమా చేసినట్టు కాకుండా ఎంతో చక్కగా ఆయన కూడా యాక్ట్ చేశారు దీనికి అంత ముఖ్యమైన కారణం మా అశ్విని కుమార్ గారు నిర్మాత ఆయన దుబాయ్లో మంచి ఒక మంచి మర్చింట్ ఆయన మన పెద్ద వ్యాపారస్తులు ఆయన ఒక సినిమా మీద ప్యాషన్ తోటి ఈ సరబా అనే సినిమా ఇంత హెవీ బడ్జెట్ సినిమాని ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేయడం మటుకు ఆయన ధైర్యాన్ని మటుకు నిజంగా మనం మెచ్చుకోవాలి ఇటు సినిమాలు అంటే మామూలుగా ఎవరు అటెంప్ట్ చేయరు ఆయన కొడుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా మామూలు లైవ్ స్టోరీ లైట్ బడ్జెట్ లో చేస్తారు ఎవరైనా కానీ ఇంత హెవీ స్పాన్ అనే సబ్జెక్ట్ మటుకు ధైర్యంగా డీల్ చేసి హ్యాండిల్ చేసి ఆ సినిమానికి చక్కగా ఈరోజు రిలీజ్ డేట్ వరకు అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందంటే చాలా ఆయన ఆయన ఓర్పుకి సహనానికి నిజంగా చాలా మెచ్చుకోవాలి ముఖ్యంగా జయప్రద మేడం గారికి నేను నాకు ఆవిడంటే నాకు చాలా చాలా ఒక గౌరవం చాలా ఇష్టం ఆవిడంటే ఎందుకంటే నేను రాజు చిన్నప్పుడు చాలా సినిమాలు చేస్తుంటే మాకు ఒక కరెక్ట్ అయిన ట్రిప్ రాలేదు అంటే ఒక రికగ్నేషన్ రాలేదు అప్పుడు సంసారం అనే సినిమా శోభం బాబు గారిని జయప్రద గారు నటించిన సినిమాకి మేము మ్యూజిక్ చేసి అక్కడ నుండి మా కెరీర్ బిగినింగ్ చాలా గొప్పగా సాగింది మా జయప్రద చక్కటి పాట కొమ్మలో పోయిన సరిగ్గా పాట పెద్ద సూపర్ హిట్ అయింది అక్కడ నుండి మా కెరీర్ కూడా స్టార్ట్ అయింది నాకు చాలా ఇష్టం ఆవిడ ఈ సినిమాలో పర్టికులర్ గా మదర్ క్యారెక్టర్ ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ లో మీరు నిజంగా సినిమా చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఏ ఇంత జయప్రద ద్వారా ఈ క్యారెక్టర్ చేయటం చాలా మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు చాలా ప్లేసెస్ లో ఎంతైనా ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటే ఈ రోజుకి ఎప్పటికీ షీస్ బ్యూటీ ఫర్ ఎవర్ బ్యూటీ ఎప్పటికీ ఆవిడ అందగానే ఉంటారు ఈవెన్ స్క్రీన్ లో కూడా అలాగే అంత చక్కగా క్యారెక్టర్ గురించి చక్కగా చేశారు అలాగే మా కెమెరామెన్ గారు ఎంటైర్ మా యూనిట్ అందరు సభ్యులందరూ అందరూ కూర్చున్నారు స్టేజ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి నేను వాళ్ళందరూ అభినందిస్తూ నాకు ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చా ఇంత ఇంత స్పిన్ నాకు అరుణ్ గతి తర్వాత ఇటువంటి ఇంత స్పాన్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ నాకు రావటం నరసింహరావు గారు వెతుక్కుంటూ వచ్చారు మరి నా దగ్గరకు సార్ అరుణ్ గతి తీశారంటే నాకు అరుణ్ గతి లాక్ వాళ్ళు మ్యూజిక్ కావాలని ఆయన అడిగితే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది అలాగే నేను మాక్సిమం వర్క్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ రీ రికార్డింగ్ ఎక్కువ స్కోప్ ఇచ్చారు నాకు దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు రీ రికార్డింగ్ కి టైం పట్టింది చాలా టైం తీసుకుని చేశాం రీ రికార్డింగ్ అలాగే పాటలు కూడా చాలా చక్కగా రివ్యూ చేశారు వీఆర్ అనౌన్సింగ్ అవర్ షర్బా మూవీ ఫస్ట్ జూన్ సో నీడ్ యువర్ స్పోర్ట్ రియల్లీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సోషో ఫంటాసీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్స్ మూవీ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఇస్ సపోర్ట్ మీ లాట్ ఆఫ్ అండ్ ఐ నీడ్ good blessing for the telugu audience also thank you thank you okay so everybody has spoken about uh, graphics and uh, the hard work we put it into the movie and the long journey we had in this movie experiences and everything so all this results into a great movie which i saw two months ago with dilraju sir as well and uh, the movie has turned out to be great and uh, with the uh, blessings and hard work with everyone the movie has turned out great and uh, all i want to say is me andari blessings undari dhanyavaadalu ee roju naaku chaala aanandanga undi endukante nenu oka gap tarvata malli cinema cheyali ani oka aasha unnappudu elanti cinema cheyali endukante idu varaku chesina atuvanti ఆ యొక్క ఫిలిమ్స్ కి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ కి చాలా చాలా తేడా ఉంది సో అలాంటి ఒక మళ్ళీ నా యొక్క ఎంట్రీ నేను మళ్ళీ న్యూ కమర్ గానే అనుకుంటున్నా నేను ఎందుకంటే ఆ గ్యాప్ లో 
జయప్రద గారు ఫిల్మ్స్ చేస్తారా లేదా అనేటువంటి ఇండస్ట్రీలో ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరికి నర్సింహ గారు వచ్చారు ఒక కథ నరేట్ చేశారు ఆ చిన్న థ్రెడ్ విన్న తర్వాత ఎస్ ఈ పిక్చర్ డెఫినెట్ గా క్లిక్ అవుతుంది ఇది నా మళ్ళీ ఒక రీ ఎంట్రీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుంది అనేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నేను ఈ పిక్చర్ ఒప్పుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా నిర్మాత అశ్విని కుమార్ గారు ఆయన ఆయన ఒక ధైర్యం అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది పెద్ద హీరోస్ తోటి సక్సెస్ఫుల్ ఒక టెన్యూర్ జరుగుతున్నప్పుడు తీయాల్సినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ని తీసుకుని ఒక ఇన్నోసెంట్ ఒక ఆకాశ్ అప్పుడే తన కాలేజ్ ఫినిష్ చేసి వచ్చి తను తెలుగులో చేయడం బింగ్ ఎ హిందీ బాయ్ బట్ తెలుగులో తనకున్నటువంటి నమ్మకారం అలాగే తండ్రికి ఉన్నటువంటి నమ్మకారం తోటి ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సినిమా ఎందుకంటే సాధారణంగా కొత్త సినిమా అనగానే అందరూ కూడా ఒక చిన్న బడ్జెట్ లో తీస్తాం అలవాటు ఇది కానీ ఇది ఇట్స్ ఏ ఆల్మోస్ట్ వెరీ హై బడ్జెటెడ్ ఫిల్మ్ అండ్ హై టెక్నాలజీ ఫిల్మ్ నేను దాదాపుగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ త్రీ హండ్రెడ్ మూవీస్ బట్ స్టిల్ నేను ఈ యొక్క ఫిల్మ్ నా జీవితంలో మళ్ళీ ఒక మలుపు తీసుకొస్తుంది అనేటువంటి ఒక అన్నమైన ఒక కోరిక నా జీవితంలో ఉంది ఎందుకంటే బయట ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ లో చేసినా తెలుగు తెలుగు బిడ్డ తెలుగు ఇండస్ట్రీ తెలుగు సినిమా దాని మీద ఎక్కువ నమ్మకాలు ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలో థ్యాంక్స్ టు మై డైరెక్టర్ ఒక వైవిధ్యమైనటువంటి క్యారెక్టర్ అంటే ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక వైవిధ్యం ఉంటుందని అంటారు కానీ ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక డ్యూన్ రోల్ ఒక ఒక మదర్ లో ఎన్ని చేంజెస్ అంటే ఎన్ టు షీ గ్రోస్ టు సెటన్ మిడిల్ ఏజ్ ఆ టైమ్ లో తన జీవితంలో ఏమేమి జరిగినాయో ఆ కథలో తను ఎన్ని మార్పులు భావాలు తను దాని ఇవ్వాలో అటువంటి ఒక టాస్క్ ఉన్నటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ నాకు ఇవ్వడం నిజంగా నా లైఫ్ లో ఇది ఛాలెంజ్ అనే చెప్పాలి ఐ ఆమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు మై ప్రొడ్యూసర్ అండ్ మై డైరెక్టర్ అండ్ కోటి సార్ గురించి నేను చెప్పాలంటే అంటే మాటలు చాలా అంటే ఆయనకున్నటువంటి సక్సెస్ చాలా ఇన్నోసెంట్ గా కూర్చుంటారు కదండి ఆయన కానీ ఆయన ట్యూన్ చేసేటప్పుడు ఏ డిఫరెంట్ కోటి గారు అనమాట సో ఈ పిక్చర్ లో అలాంటి నాటీ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అటువంటి దైవభక్తి ఉన్నటువంటి సాంగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక దుష్టుడికి దైవత్వానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక క్లాష్ ఎలా చూపించారు అనేది నిజమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చిత్రీకరణ థ్యాంక్స్ టు రమణ గారికి ఒక ఎంత మంచి టెక్నీషియన్ అంటే ఎప్పుడూ ఆయన నవ్వుతూనే ఉంటాడు ఇప్పుడంటే హెయిర్ కట్ చేసుకుని ఆయన చాలా చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు ఒక జీనియస్ లుక్ లో ఉంటాడు ఆయన అసలు జూట్ గిట్ అంతా సో ఐ ఫీల్ యునో అ టెక్నీషియన్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అండ్ హీ నోస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ జాబ్ ఆయన ప్రతి ఫ్రెండ్ నేను అద్భుతంగా ఎలా పెయింటింగ్ ఉంటుందో అలాగ ఆయన అది దానికి ఎలా కాన్సెప్ట్ చెప్పారో ఆ కాన్సెప్ట్ లోనే రమణ గారు అద్భుతంగా దాన్ని ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేలాగా కూడా ఆయన చేశారు అంత సామగ్రితులు అందరూ కూడా ఈ చిత్రానికి ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్ రావడానికి నిజంగా చాలా తపన పడ్డారు అంతేకాకుండా రాకేష్ నేను ఫస్ట్ టైం తనతో వర్క్ చేయడం అండ్ వెరీ జోయల్ వెరీ నాటి బాయ్ అన్నింటిలోనే ఉంటాడు ఆయన ఈజ్ లైక్ అండ్ ఆలు అంటే అది లేకుండా ఏది ఉండదు కాబట్టి ఆయన అన్నింటిలోనే ఉంటాడు కలిపి సో సో ఆయన క్యారెక్టర్ లో ఉన్నాడు అలాగే నజర్ సాబ్ తోటి ఈ రోజు మేము ఇలాగా రెండు మూడు పిక్చర్లు చేసిన ఆయన ప్రతి సినిమాలోనే ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అండ్ కమ్స్ టు మిస్టీ వెరీ లవ్లీ గర్ల్ 
అండ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తను పైకి రావాలని అద్భుతంగా తను కూడా ఈ సినిమాలో చాలా బాగా చే సినిమాని ప్రజల దాకా తీసుకురావడానికి ఈ రోజు చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో మీరు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గా నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్నటువంటి షూటింగ్ లోనే నాకు అర్థమైపోయింది యు ఆర్ వెరీ అంటే పరిపక్వత అనేటువంటి వర్డ్ చూడండి కరెక్ట్ అలాంటి ఒక డైరెక్టర్ చేతిలో ఈ రోజు మేము అందరం కూడా వర్క్ చేయడం అనేది నిజంగా ప్రతి సినిమా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్ ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక క్యారెక్టర్ ఒక ఫైట్ చేసి ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకోవాల్సినటువంటి ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలో శరభ అంటే నరసింహస్వామి కరుణ మనందరికీ కూడా ఉండాలని